வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய நரம்புகளுக்கு நல்ல வலிமை கொடுக்கக்கூடிய ஊக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான பழமையான உணவை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இன்றைக்கெல்லாம் நமக்கு ஏதாவது ஒரு வலி தலை வலியோ அல்லது கால் வலியோ இல்லை ஏதாவது உடம்பில் ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் வலி ஏற்பட்டால் நாம் செய்யும் செயல் உடனே என்னதுன்னா மெடிக்கலுக்கு போய் ஒரு மாத்திரையே வாங்கி சாப்பிட்றோம் வலி நிவாரணி மாத்திரை அல்லது டாக்டர்கிட்ட போய் ஒரு ஓசியை போடுறோம் இது வந்து மிகப்பெரிய ஆபத்தை நம்மளுடைய உடலுக்கு உண்டாக்கும் அதுக்காக நான் அலோபதி டாக்டர்ஸ்டே போகக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரலை ஒரு எமர்ஜென்சி ஒரு முடியாத பட்சம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கட்டாயம் நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய சூழ்நிலை கட்டாயம் வரும் நம்ம போகலாம் ஆனால் ஒரு சின்ன சின்ன அசௌகரியங்களுக்கும் நம்ம வந்து உடனே வந்து அந்த மெடிக்கலில் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்றதோ இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஊசி மருந்துகள் சாப்பிட்றதோ வந்து நம்மளுடைய உடம்புகளில் உள்ள எலும்புகளையும் நரம்புகளையும் அது வந்து பலவீனப்படுத்தும் அந்த மாத்திரைகளில் உள்ள கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அந்த நேரத்தில் நமக்கு வந்து வழியிலேருந்து நிவாரணம் கிடைச்சிரும் ஆனால் அதற்கப்புறம் வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய உண்டாகும் அதனால் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து மாத்திரை மருந்துகளை தேடி ஓடாமல் நம்மளுடைய உணவே மருந்தாக நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எப்படி பயன்படுத்தினார்களோ அப்படி நாம் பயன்படுத்தி பார்த்தோம் என்றால் நமது உடல் மிக ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இன்றெல்லாம் நம்ம க இன் இன்றைய சூழ்நிலையில் நம்ம கத்த கதறி கொண்டிருக்கிறோமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வேண்டும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வேண்டும் என்று அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட உடலில் வந்து இருக்கும் இந்த மாதிரி உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கிறப்போ அதில் மிக முக்கியமானது சுக்கு பால் அப்படிங்கிறது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் எங்கள் நான் இருக்கிற கிராமப்புற பகுதிகளில் நைட்டு ஒரு ஒம்பது மணி ஆகிடுத்து தான் போதும் எல்லார் வீட்லேயுமே அம்மி அரைக்கின்ற சத்தம் வந்து கேட்கும் அம்மி அரைக்கின்ற சத்தம் கேட்டால் அவர்கள் ஏதோ ஒரு மருந்து பொருளை உணவுப் பொருளை தயார் பண்ணி தங்களுடைய குடும்பத்திற்கு தயார் பண்ணுகிறார்கள் என்று அர்த்தம் அப்படி என்ன அந்த அப்படி செய்ய என்ன ஒரு மருந்து பொருள் அதிசயமான மருந்து பொருள்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப எளிதான மருந்து பொருள் தான் நான் ஏற்கனவே நான் ஒரு போன பதிவில் சொல்லியிருக்கேன் சுக்கு வந்து சிறந்த ஒரு மருத்துவ பொருள் வந்து மருத்துவ பொருள் வாதம் பித்தம் கபம் இதை வந்து நம்மளோட உடலில் வந்து சமப்படுத்தும் நம்மளோட உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டும்னு சொல்லியிருக்கேன் இதை வந்து மருந்து பொருளாக தினமும் சுக்கு தூளை ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்கோம் இப்போ வந்து அதே சுக்க உணவு பொருளாக ருசியாக எப்படி பக்குவப்படுத்தி நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் உள்ள சுக்கு எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் ரொம்ப எளிதாக எல்லா கடைகள்லேயுமே கிடைக்கும் பிரளி மஞ்சள் இதுவும் எல்லா மளிகை கடைகள்லையும் கிடைக்கும் தேங்காய் பால் அல்லது தேங்காய் அதிசய கிடைக்காத பொருள் அப்படின்னா ஒரு அதிசயமான பொருள்னு சொன்னால் மருந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் நறுக்கு மூலம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர் இருக்கும் அந்த வேரை வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகள்லையும் கிடைக்கும் அந்த நறுக்கு மூலம் தான் நம்மளுடைய நரம்புகளுக்கு ஊக்கம் அளிக்கக்கூடியது உடல் வழிகளை போக்கக்கூடியது இதையும் நம்ம வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போது சுக்கு மஞ்சள் நறுக்கு மூலம் இந்த மூணையும் நைஸாக அரைக்கணும் அந்த காலத்தில் எல்லார் வீட்லேயும் அம்மி இருந்துச்சு எல்லோரும் நைஸாக அரைச்சாங்க பெண்களுக்கு அரைக்கக்கூடிய தெம்பு இருந்துச்சு இப்போ உள்ள பெண்களுக்கு அம்மியில் அரைக்கிறதுக்கே தெரியாதுன்னு தான் சொல்லணும் அதனால் நம்ம இன்றைய காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த அம்மியில் அரைக்க முடியாதவர்களுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் தட்டி கொஞ்சம் வெந்நீர் தண்ணியில் ஊற வச்சு வெந்நீர் சுடு தண்ணின்னா கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஊறிடும் ஊற வச்சுட்டு அதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைக்கிறோம் அப்படியும் சில வீட்டில் மிக்சி நைஸாக அரைப்படலை எனக்கு திப்பி திப்பியாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ தூரம் அரைக்கணுமோ அவ்வளோ தூரம் அரைச்சி அதை வந்து பிழிஞ்சு சாராக எடுத்துக்கங்க நைஸாக அரைக்க முடிஞ்சவங்க அரைச்சி அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் இல்லை அரைக்க முடியாதவர்கள் அதை சாராக பிழிந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் அரை அரைக்கும் அளவுக்கு அரைத்து கருப்பட்டியை பாகு காய்ச்சி வச்சுட்டு அதில் அந்த கருப்பட்டியை கொதித்து வரும் வேளையில் பாகு காய்ச்சி கொதித்து வரும் வேளையில் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க விழுது அல்லது சார் இதை இதையும் ஊற்றி நல்லா கொதித்து நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கிண்டி கடைசியில் இறக்குறப்போ ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் நல்ல திக்கான தேங்காய் பாலையும் ஊற்றி இதை இறக்கி வச்சுட்டு நைட்டு உணவுக்கு அப்புறம் படுக்க போகிற நேரத்தில் நல்ல சூடாக ஒரு டம்ளர் பாயாசம் மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும் இதை குடிச்சிட்டு படுத்திங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில் எந்திக்கிறப்போ நம்மளுடைய உடல் இலகுவாக இருக்கும் சோம்பேறித்தனம் இல்லாமல் நல்லா இருக்கும் நல்ல எந்த விதமான வழிகளும் நம்ம உடம்புல இருக்காது அடுத்த நாள் வேலையை நல்லா சுறுசுறுப்பாக நம்ம செய்யலாம் இது வந்து கிராமப்புற பகுதிகளில் பெரியோர்கள் அடிக்கடி செய்யக்கூடிய உணவு 
தினம் வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவையாவது இதை எடுத்துப்பாங்க இதை செஞ்சு பாருங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க உங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கிறேன் இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்கலான்னா நாளைக்கு ஆறு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது நரசிம்ம ஜெயந்தி நரசிம்ம ஜெயந்தி வருது நரசிம்ம பூஜையை பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு பதிவில் நான் போட்டிருக்கேன் ஆனாலும் நாளை நரசிம்ம ஜெயந்தி வளர்பிறை சதுர்த்தசி வைகாசி மாதம் சுவாதி நட்சத்திரத்தென்று பிரதோஷ வேளையில் தான் நரசிம்ம அவதாரம் நிகழ்ந்ததுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த தடவை நாளை வருகிறது முடிஞ்ச எந்த யாரும் எப்படியும் கோயிலுக்கெல்லாம் போக முடியாது அதனால் வீட்டிலேயே நரசிம்மரை நினச்சி பானக நைவேத்தியம் பண்ணி எல்லாரும் வணங்குங்க சீக்கிரமாக இந்த கொடிய நோய் எல்லா மக்களிடமிருந்தும் வில விலகி போய் எல்லாரும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு சொல்லி வேண்டிப்போம் எல்லாரும் நல்லபடியாக இருக்கிறதுக்காக நாளைக்கு நரசிம்மரை மனத்தார நினைப்போம் நம்ம நரசிம்மர் வந்து நினச்ச உடனே ஓடி வந்து உதவக்கூடியவர் அவரை நினச்சி நம்மளுடைய கோரிக்கைகளை வைப்போம் எல்லோரும் நல்லா நன்றாக இருப்போம் நன்றி வணக்கம்